আচ্ছা আজকে আমরা ক্লাস এইটে টাইপ টুলের ক্লাসটা পাচ্ছি টাইপ টুল ক্যারেক্টার প্যালেট আর প্যারাগ্রাফ প্যালেট আর তারপরে আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব তো প্রথমে একটা ডকুমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা পেন টুলের ডান পাশে আছে হচ্ছে টাইপ টুল টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম তারপরে ভিতরে আমরা আরও কয়েকটা টুল পাচ্ছি টোটাল হচ্ছে চারটা এখানে আছে হরিজন্টাল টাইপ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ টুল হরিজন্টাল টাইপ মাক্স টুল আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল টাইপ মাক্স টুল ঠিক আছে তো প্রথমটা আমি সিলেক্ট করতেছি এটার ব্যবহারটা আমরা কিছুটা দেখেছিলাম পাঁচ নাম্বার ক্লাসে যেমন টাইপ টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে এসে একটা ক্লিক করলেই ঠিক আছে একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে টেক্স লেয়ার বা লেয়ারটাতে টি লেখা থাকবে আর এটার জন্য আলাদা লেয়ার নিতে হয় না ঠিক আছে টাইপ টুলের জন্য এক্সট্রা লেয়ার নিতে হবে না এটা অটো লেয়ার ক্রিয়েট করে ফেলবে তারপরে আমরা কিবোর্ড থেকে যেটা ইচ্ছে সেটা লিখতে পারতেছি আচ্ছা এখন লিখার পরে লিখার এখন ফন্ট সাইজটা অনেক ছোট খুব বেশি একটা বোঝা যাচ্ছে না তো এটা বড় ছোট করতে পারবো কন্ট্রোল পার থেকে তারপরে এটার ফন্ট সাইজ বা ফন স্টাইল বা ফন ফ্যামিলি থেকে আমরা ফন্টগুলো মানে এগুলো আমরা এডিট করতে পারবো এখান থেকে তো প্রথমে একটু সাইজটা বড় করে নিচ্ছি সাইজের এই ঘরটা থেকে এখানে দেখা যাচ্ছে সেভেন্টি টু পর্যন্ত আছে তো এর থেকেও যদি বড় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে মাউসটা মানে এখানে ক্লিক করে লিখে দিতে হবে ঠিক আছে যেমন এখন এখানে একশো আমি যদি করে দিই তাহলে একশো পর্যন্ত এটা বড় হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে এই পাশে হচ্ছে বিভিন্ন ফন্ট আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন স্টাইলের ফন্ট এখানে আছে ঠিক আছে এগুলোকে বলা হয় ফন্ট ফ্যামিলি এটার উপরে মাউসটা রাখলে দেখাবে डाउनलोड करते फन डाउनलोड इन्स्टल कर सिसटेम आलदा एक ब्राश टुल डाउनलोड कर देखे आसती তো ফন্টের ক্ষেত্রে এরকম না ফন্টের ক্ষেত্রে এটা ইনস্টল করতে হয় এটা আমি দেখাই দিচ্ছি একটু পরে তো এখান থেকে আমরা ফন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারতেছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা আছে এখানে হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে আপনার ফন্ট স্টাইল তো ফন্ট স্টাইল হচ্ছে এক এক ফন্টের সাথে এক এক রকম স্টাইল দেওয়া থাকে ঠিক আছে কয়েকটার সাথে থাকবে এরকম দুইটা আবার কয়েকটার সাথে থাকবে তিনটা চারটা আবার কয়েক কিছুটার সাথে থাকবে একটাও থাকবে না এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার ফন্টের উপরে ঠিক আছে এখান থেকে দেখেন এই ফোনটার আর কোনো আলাদা স্টাইল নাই ঠিক আছে এটার আর কোনো স্টাইল নাই যার কারণে এটা হাইড হয়ে আছে আবার অন্য অন্য কোনো ফোন যদি আমি সিলেক্ট করি এখানে দুইটা এখান থেকে আমি এরিয়াল ফোনটা সিলেক্ট করলাম এটাতে কয়টা আছে দেখেন পাঁচ ছয়টা আছে এটাতে ঠিক আছে তো এটা ডিপেন্ড করবে ফন্টের উপরে ফন্টের সাথে যদি স্টাইল দুইটা থাকে তাহলে দুইটা এটা আমরা আর কম বেশি করতে পারবো না আচ্ছা আর ডান পাশে তো দেখলাম সাইজ আর এরপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনার ইন্টেলিয়াস এটা অফ করা অন করা কিছু অপশন আছে তো এইটা যে ফোনটার সাথে আমরা যে মানে যেটা সিলেক্ট করা থাকবে ওইটাই রাখবো চেঞ্জ চেঞ্জ করবো না এটার কাজটা কি দেখেন ঠিক আছে এখানে এখন আছে এটাতে শার্পটা দেওয়া ছিল ঠিক আছে শার্প দেওয়া থাকলে দেখেন লাস্ট পিকজেলে কি শ্যাডো পিকজেল ক্রিয়েট করতেছে এই টেলেন্সটা অন থাকলে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে এটা যদি আবার নান করে দিই তাহলে শ্যাডো পিকজেলটা চলে যাচ্ছে যার কারণে এরকম কাটা কাটা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা যে ফল্টের সাথে ডিফল্টভাবে যেটা সেট করা থাকবে ওইটাই আমরা রাখবো এটা চেঞ্জ করবো না আচ্ছা ফোন আচ্ছা এরপরে আসে হচ্ছে ফন্ট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্টটা হচ্ছে এখানে তিনটা আছে লেফট অ্যালাইন তারপরে সেন্টার অ্যালাইন আরেকটা হচ্ছে রাইট সাইড অ্যালাইন হ্যাঁ রাইট অ্যালাইন তো যখন আমরা যেই পাশ থেকে লিখবো অ্যালাইনটা অবশ্যই সেই পাশেই রাখবো ঠিক আছে যদি লেখাটা আমি বাম থেকে ডান দিকে লিখি সেই ক্ষেত্রে অ্যালাইনটা রাখবো লেফট সাইডে যদি মাঝখান থেকে লিখি বা মাঝখানে যদি আমার টেক্সট লেয়ারটা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যালাইনটা রাখবো হচ্ছে সেন্টার আর রাইট সাইডে থাকলে রাইট সাইড ঠিক আছে এটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে কারণ ধরেন 
এখন অ্যালাইনটা আছে কোথায় থেকে লেফট থেকে আমি ফোনটা আরেকটু ছোট করে নিচ্ছি ঠিক আছে লেফট থেকে আছে আচ্ছা তো মনে করেন আমি লেফট থেকে এইভাবে আমি অ্যালাইনটা করলাম ডান দিক থেকে কিন্তু আমার টেক্সটের অ্যালাইনটা আছে কি লেফটে ঠিক আছে এখন যদি আমি এটা এডিট করতে চাই বা আমি নামটা পরিবর্তন করে বা এখানে আরও কিছু টেক্সট অ্যাড করতে চাই তাহলে লিখলে লেখাটা কোন দিকে চলে যাচ্ছে বাহিরে চলে যাচ্ছে আর এটা যদি রাইটটা থাকতো এবং অ্যালাইনটাও যদি এই সাইডে রাখতাম সেক্ষেত্রে আমি যদি লিখি তাহলে লেখাটা এদিকে আসতেছে মানে টেক্সটটা এদিকে চলে যাচ্ছে মানে আমার আর্টবোর্ডের ভিতরে থাকতেছে ঠিক আছে এর জন্য অবশ্যই যে পাশ থেকে যখন লিখবো টেক্সটের অ্যালাইনটাও সেই পাশে রাখার চেষ্টা করব আচ্ছা এরপরে আছে হচ্ছে ফন্ট কালার কালার চেঞ্জ করার জন্য এখানে আমরা পাচ্ছি একটা অপশন ঠিক আছে সেট দ্য টেক্সট কালার এখানে কালার পিকার থেকে আমরা কালার যে কোনো কালার সিলেক্ট করে ওকে করলে সেই কালারটা চলে আসছে স্যার বোল করে নিচ্ছি আচ্ছা এরপরে পাচ্ছি হচ্ছে ক্যারেক্টার ওয়ার্ড টেক টেক্সট এটা হচ্ছে যে বিভিন্ন স্টাইল করা যাবে এটার মাধ্যমে যেমন ঠিক আছে এখানে ক্লিক করলাম এখন স্টাইল আছে হচ্ছে নান তো এখানে ভিতরে ক্লিক করলে বেশ কিছু অপশন বা বেশ কিছু স্টাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টাইলগুলো নান আর দেখতে বা এটার স্টাইলটা কেমন হবে সেটা পাশে একটা আইকন দ্বারা ছোটো ছোটো আইকন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তো ফার্স্টেরটা যদি আমরা দেখি আর ঠিক আছে এটা দ্বারা এরকম বাঁকা হবে বা এরকম আর কি কার্ভ হবে এটা রাউন্ড হবে তারপর এটাকে আমরা আবার কন্ট্রোল করতে পারবো এই অপশনগুলোর মাধ্যমে যেমন এটা যদি আরও বাড়াই দিই আরও বাড়বে রাউন্ডটা আরও বাড়তিছে ঠিক আছে প্লাস বেলোতে উপরের দিকে বাড়তিছে মাইনাস বেলোর দিকে দিলে নিচের দিকে ঘুরে যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম দেখা যায় না অনেক সময় লেখা এরকম বাঁকানো থাকে অনেক ধরনের স্টাইল থাকে এইখান থেকে সেটা করা যাচ্ছে আবার নিচে এখানে হরিজনটাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা যদি ডানে দিই তাহলে দেখেন একরকম হচ্ছে বামে দিলে এই সাইডটা চিকন হচ্ছে ওই সাইডটা মোটা হচ্ছে ঠিক আছে আবার ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে যে এরকম উপরের দিকে দুই সাইডটা মানে চেপে আসবে মাইনাসের দিকে দিলে নিচের দিকটা চেপে আসবে তো সবগুলো হচ্ছে এডিট করতে পারবো আমরা এই অপশনগুলোর মাধ্যমে ঠিক আছে যেমন পরেরটা যদি নেই তাহলে এটার কি স্টাইল পরেরটা নিলে আরেকটা স্টাইল এক একটার এক এক ধরনের স্টাইল ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসি ক্যারেক্টার প্যালেট আর প্যারেগ্রাফ প্যালেট এটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ঠিক আছে এখানে ক্লিক করলেও ক্যারেক্টার আর প্যারাগ্রাফ দুটা পাশাপাশি চলে আসে আর যদি এখানে নাও আসে বা আমরা যদি উইন্ডো মেনু থেকে নিয়ে আসতে চাই তাহলে ওইখানে আসে হচ্ছে ক্যারেক্টার ঠিক আছে ক্যারেক্টার সিলেক্ট করলাম দুইটা পাশাপাশি চলে আসছে আচ্ছা তো ক্যারেক্টার প্যারেক্টার প্রথমে আমরা যে অপশনগুলো পাচ্ছি কন্ট্রোল বারেও সেগুলো ছিল যেমন ফন্ট ফ্যামিলি থেকে মানে ফন্ট চেঞ্জ করা সেটা এখানে আসে তারপরে ফন্ট স্টাইলটাও এখানে আসে ফন্ট সাইজটাও কন্ট্রোল বারে ছিল এখানেও পাচ্ছি তারপরে কিছু অপশন আছে যেগুলো হচ্ছে নতুন এগুলো আমরা একটু দেখি আচ্ছা কোনো টেক্সট যদি আমরা এডিট করতে চাই ঠিক আছে এখন এটা লিখলাম লিখার পরে এখন যদি এডিট করতে চাই তাহলে কি করব ভিতরে এসে ক্লিক করব ঠিক আছে ভিতরে এসে দেখেন বাইরে যদি থাকে একটা চারিদিকে একটা বর্ডার দেখাচ্ছে না ঠিক আছে আর ভিতরে আসতে শুধু আইটা দেখা যাচ্ছে আয়ের মতো একটা এখন চলে আসছে স্যার তো ভিতরে এসে ক্লিক করলে এটা লেখাটাকে এডিট করা যাবে ঠিক আছে আর এই যে উপরে রাইট চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করলে এটার যে কার্সারটা আছে বা এই যে নিচের দাগটা দেখা যাচ্ছে এটা চলে যাবে আচ্ছা তো এখানে এসে আমি লেখাটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিচ্ছি তারপর ইন্টার দিয়ে এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটা পেস্ট করলাম দুইটা লাইন করার জন্য আচ্ছা এখন পুরোটা আবার সিলেক্ট করে নিলাম দুইটা লাইনে তো এখানকার প্রথমে যে স্টাইলের নিচে যেটা পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে সেট দ্য লিডিং ঠিক আছে সেট দ্য লিডিং এই লিডিং এটার কাজ হচ্ছে যে দুইটা লাইন বা একাধিক লাইনের মধ্যে স্পেস তৈরি করা বুঝা গেছে এইখানে যে একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনে যে স্পেসটা তৈরি হয়েছে এটা কি অটোমেটিক তৈরি হয়েছে না অটো এখানে অটো দেওয়া আছে যার কারণে সে অটো একটা ডিস্টেন্স সে নিয়ে নেবে ঠিক আছে তো এই ডিস্টেন্সটা যদি কম বা বেশি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এটা করতে পারবো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এয়ারোতে তাহলে দেখতে পাচ্ছি সিক্স থেকে শুরু হচ্ছে তো সিক্সে যদি দিই তাহলে একটা একটা উপরে চলে আসবে 
ঠিক আছে এই যে একটা একটা উপরে চলে আসছে স্যার তারপর এইভাবে আমরা বাড়াই দিতে পারবো ঠিক আছে এটা আমরা ম্যানুয়ালি ইচ্ছা মতো কম বেশি করতে পারতেছি হ্যাঁ আর অটো যদি দিয়ে রাখেন তাহলে এটা ডিফল্টভাবে একটা ভ্যালু এখানে নিয়ে নেবে ঠিক আছে তো সেট দ্য লিডিং কি বোঝা গেছে দুইটা লাইন বা একাধিক লাইনের মধ্যে স্পেস তৈরি করবে তারপরে আছে হচ্ছে সেট দ্য কার্নিং বিটুইন টু ক্যারেক্টারস এটার কাজ হচ্ছে निर्दिष्ट एक कंट्रोल करते मैं स्पेस बारे दूरत है कम बेसि कर এই দুটার মধ্যে স্পেস তৈরি করতে চাইলে আমরা ম্যানুয়ালি এখান থেকে করতে পারবো এটার মাধ্যমে ঠিক আছে যদি স্পেস বার একবার দিই অনেক বেশি লাগতে স্যার আবার যদি মাইনাস করে ফেলি তাহলে তো থাকতেছে না বাট আমার এতটুকু দরকার নাই এতটুকু হলেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানকার এই অপশনটা ব্যবহার করবো ঠিক আছে এটার জন্য যেই দুটার মধ্যে স্পেসটা তৈরি করার প্রয়োজন সেই দুটার মধ্যে কার্সারটা লেখে এখান থেকে ফেলো দিতে হবে माइनस बिलू जो दी तो पारे चले आस प्लस बिलू दी एक दूरत सृष्टि हो बुझा गया रखम वन पीटी को बाड़ाए कमाय देखते और जो माइनस दिखे दी तो एक ऊपर चले आसो जो दी तो पिछले दिखे मैं ओ दिखे चले जाए सोचा कथा डान पास नाम ट्रैकिंग फर दिलेक्टेड कैरेक्टर ठीक है यार क्या हलो जे जोगुलो क्यारेक्टर सिलेक्टेड थक सबगल मजे समान भाव स्पेस तैरि हो आगे कयटार मजे स्पेस तो तैरि करते दुईटा ठीक है सर ये क्यों कर जेगुलो सिलेक्ट थक जेमन ये पूरा सिलेक्ट कर दीची एन जो भेलू दी सबग मध्य समान स्पेस तैरि हो लम्बा दिखे बड़ हो लम्बा दिखे बड़ हम सज कगे तो लम्बा दिखे बड़ कर डान पास हरिजेंटल स्केल चढ़ाई बड़ कर ठीक है तो क्षेत्र में सब समय चेष्टा करब हंड्रेड पार्सेंट रखा ठीक है हंड्रेड पार्सेंट जो ना रखी से क्षेत्र में देखें एग्लो जो बाड़ा दी एग्ल रेशियोटा नष्ट हो जाए तो जो फंड दिए को डिजाइन करी मैं फंड डिजाइन क्या व्यवहार करती तो क्षेत्र में जो प्रयोजन है लम्बा पास चढ़ा लम्बा बड़ो करा से क्षेत्र में करब बाट नर्माल जो आप टेक्स हिसाब से लिखब तक एगल सब समय हंड्रेड पार्सेंट ही रखब 
দেখা গেছে যে টেক্সট দিয়ে আমি একটা ডিজাইনের কাজ করতে যাচ্ছি তখন ধরেন যে এখান থেকে আমাকে একটু আঁকা বাঁকা করতে হচ্ছে বা এখান থেকে বড় ছোটো করা লাগতেছে সেই ক্ষেত্রে এটা হতে পারে বাট নর্মাল যখন টেক্সট বা মানে জাস্ট শুধু লেখা হিসেবে আর কি এটাকে ব্যবহার করবো তখন এগুলো হানড্রেড পার্সেন্টে রাখবো কারণ এটা প্রমোশনটা নষ্ট করে ফেলে দেখতে ভালো দেখা যায় না আচ্ছা তারপরে আছে হচ্ছে এটা সেট দ্য বেসলাইন শিপ আর এটার কাজ হচ্ছে যে সুপার স্কিপ বা সাব স্কিপ করা যেমন ধরেন এখান থেকে এসটাকে আমি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এখন এখানে যদি আমরা প্লাস ফেলো দিই তাহলে এই যে দুটা লাইনে প্রত্যেকটা লেখার নিচে একটা দাগ দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে এটা কি এটার বেসলাইন মানে এইটার উপরে দাঁড়ায় আছে লেখাগুলো তো প্লাস ভ্যালুতে এই বেসলাইন থেকে উপরের দিকে যাবে ঠিক আছে যেটা সিলেক্ট করবো সেটা আর মাইনাস ভ্যালু দিলে নিচে আসবে ঠিক আছে ওই বেসলাইন থেকে এটা উপরে যাবে নিচে যাবে আর তারপরে পাচ্ছি কালার কালার আমরা এখান থেকে যেমন চেঞ্জ করতে পারতেছি এই ক্যারেক্টার প্যালেটের ভিতরেও কালারটা চেঞ্জ করার অপশনটা আছে এরপরে এখানে কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে যেমন প্রথমটা হচ্ছে অল ক্যাপস সরি এটা হচ্ছে ফক্স ব্ল বোল্ড অর্থাৎ এটা বোল্ড করবে যেমন এখন ধরেন এটা আমি এখান থেকে স্টাইলটা বোল্ডই রাখছি বাট অনেকগুলো ফন্টে তো আমরা দেখলাম যে কোনো স্টাইলটা থাকে না তাই না যেমন এটাতে কোনো স্টাইল নাই তো বাট আমার এটার ক্ষেত্রে কিছুটা আর একটু মানে বোল করার প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এই বোলটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এটা দিলে একটু বোল্ট হবে একবার ক্লিক করলে এটা অ্যাপ্লাই হবে আরেকবার ক্লিক করলে আগের অবস্থায় চলে আসছে স্যার তারপরে আছে হচ্ছে ডান দিকেরটা পরেরটা হচ্ছে ইটালিক করবে ঠিক আছে অর্থাৎ এরকম বাঁকা করে ফেলবে তো যেমন এখানে কোনো স্টাইল নাই বাট এটার ক্ষেত্রে আমার ইটালিক করা দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে করতে পারতেছি তারপরে আছে হচ্ছে অল ক্যাপস এটা হচ্ছে সবগুলো বড় হাতের করে দিবে ঠিক আছে সবগুলো লেটার বড় হাতের হয়ে যাবে আর পরেরটা হচ্ছে স্মল ক্যাপস এটা বড় হাতেরই থাকবে বাট একটু ছোট হয়ে আসবে এটা আর সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট আমরা এখান থেকে যেমন মেনুয়ালি করতে পারতেছি এখানে আবার দুইটা অপশন দেওয়া আছে অটো করবে তো এটার জন্য যে কোনো একটা লেটার সিলেক্ট করে তারপরে এখানে ক্লিক করতে হবে যেমন এখানে করলাম দেখেন এটা ছোট হয়ে উপরে চলে আসছে ঠিক আছে আর মেনুয়ালি করতে গেলে কিন্তু ছোট আলাদা করতে হবে এবং উপরে উঠাতে হবে বা নিচে নামাতে হবে আলাদা করে আচ্ছা আর সাব স্ক্রিপ্ট যদি দেই নিচের দিকে চলে আসতেছে ছোট হয়ে আর পরে আরেকটা পাচ্ছে হচ্ছে আন্ডারলাইন যে এগুলো নিচে হচ্ছে একটা দাগ তৈরি করতেছে আন্ডারলাইন তৈরি করতেছে আর লাস্টে আরেকটা আছে হচ্ছে স্ট্রাইক থ্রো জাস্ট লাইনটা একটা এরকম মানে অনেক সময় দেখা যায় না যে আগের প্রাইসটা এত ছিল ওইটা কাটা বর্তমান প্রাইস এরকম ঠিক আছে তো এরকম যদি প্রয়োজন হয় যে আমরা মানে লেখার মাঝখান থেকে একটা দাগ দিয়ে দিব তো সেই ক্ষেত্রে খুব সহজে এখান থেকে আমরা দিতে পারতেছি আচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে ক্যারেক্টার প্যালেট এখন প্যারাগ্রাফ প্যালেটটাতে আসি প্যারাগ্রাফ প্যালেটে আসার আগে আমি কিছু টেক্সট আমি একটা ওয়েবসাইট থেকে কিছু টেক্সট আমি কপি করে নিয়ে আসি আচ্ছা লিপসাম ডট কম অথবা এই যে লরি মেপসান দিয়ে গুগলে সার্চ করলেও পাবেন এই সাইটটা ঠিক আছে এই সাইটটা মূলত কাজ হচ্ছে যে এদের কাছে অনেকগুলো ভাষায় কিছু ডামি টেক্সট দেওয়া আছে যে টেক্সটগুলো আমি আপনি যে কোনো ডিজাইনে মানে জাস্ট আপনি ড্যামো একটা ডিজাইন করতে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন বুঝতে গেছে তো এখানে অনেকগুলো ভাষায় আছে তো প্রথমে যখন আমরা ঢুকবো ইংলিশে পাবো তো এখান থেকে আমি কিছু টেক্সট কপি করে নিচ্ছি সেটা সিলেক্ট করে আমি কপি করে নিলাম আচ্ছা তো এটা আমি কপি করলাম কি অনেকগুলো লেখা তাই না তো এখন যদি টাইপ টুল নিয়ে একটা ক্লিক করি তারপরে এটা কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করি তাহলে কি হয় দেখেন পুরা লেখাটা একটা লাইনে চলে আসছে 
बुझा गया से पूरा लेखा टा एक टा लाइन है चोला आज चे तो इटा कितने हमारे ये भावे कोल्ले हो गए ना तो जो दी पैराग्राफ आखरे कोनो किचु लिखते चाहे शेखे ते एक टा एरिया तो इडी कोडे देखा दी तो हो गए तार पूरे जोखन हमने पेस्ट कर बो जोखन वो एरिया भीतरे लेखा टा थक गए फ़ॉन्ट साइज़ टा मेक तू छुटो कोडे नहीं अच्छा तो एरिया � जस्ट क्लिक करे, ड्रैग करे, जो तो लोगों एरिया दरकर, क्लिक करे, ड्रैग करे, हमने छेरे दिवो, ठीक है सर? ये तो छेरे दिलाम, अकोन ए जे ये तो लोगों एक तो एरिया ही शायद तो यू है क्या सर? अकोन जो दी कंट्रोल वी दे, ताहोले लेखा टा की बाहरे जब यार, ये तो भीतरे थक बे, तो देखे स शुद्ध क्लिक कर ले होगा ना, शेखेते की करते होगा एक टा एरिया सिलेट करे दी तो होगा, ये सताहोले एरिया भीतरे शेलेखा टा थक बे, तो एरिया भीतरे समुस्त लेखा एक ओन आशन है कि अरुण फ़ोन साइज़ टा ओनेक बोरो, ये सेटा मेक टू छोटो करे दीच्छे, तार पर एक अंत के टा ऑटो करे दीच्छे, अच्छा एक है इकन तेरे को रेज़े कॉपी करें निशे सिलेक्ट करें कॉपी करें निशे तार पर एक ऐसे कंट्रोल वी दे पेस कर से ये सर कंट्रोल वी कौन दिशे एक टा मतलब टेक्स्ट लिया एक टा क्रिएट करने पोरे एक ओन कंट्रोल वी दिले आज बना ये सर कंट्रोल वी दिले आज बना कौन जो कौन टेक्स्ट एक टा लिया क्रिएट करा था एक बार तो कौन अच्छा तो पैराग्राफ पहला टाइप कौन देखें फ़ॉन्ट साइज़ टा अलग टू छोटो करें निलाम एवं ये क्या ने अम्मी आरोप एक टा पहला तुरी करें निचे तो पैराग्राफ पहले टे प्रथमे अमरा जिता पाची प्रथम लाइन टा उसे एलाइन एलाइन गुलो अमरा प्रथम तीन टा एलाइन किन्तु टाइप टूलेर कंट्रोल बारो पाची लाम प्रथम तीन टा तार पोरे ऐसे उसे आरो तीन टा एवं लास्ट आरे एक टा ठीक है से पोरे गुलो की पोरे गुलो उसे जस्टिफाई कर बे जस्टिफाई मानी ये बस टा शोभन ना तो जस्टिफाई जो दिया हम लोग कोरी ताहले तीन टा ऑप्शन पाच चाहिए क्या ना प्रथम टा उच्चे जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट और था लास्ट टेल लाइन टा लेफ्ट थे के ये टा लाइन हो गए ठीक है सिस सेंटर थे के हो गए आर पॉइंट टा राइट साइड थे के हो गए तो अपन जो दिया टा हम लोग जस्टिफाई क तब पर इटा तो जो दी थी तब वाले मास्टर ने लाइन टा एक बार से चला आसीस है इटा तो दिले डांडी के चला आसीस है आर लास्ट एट टा जिता आसे जस्टिफाई ऑल इधर कस्टे क्यों हो बे ये लास्ट एट जो लाइन टा आसे इटा इट मने एक हम ते के ए पोर्ट जोन तो मास्टर ने वाडर मास्टर ने गैप गैप तो जो है प इंडियन लेफ्ट मार्जिन टा होते हैं जो धारण कौन एक टा पैराग्राफ जो दिया हमने चाहिए जो डांड दिखते के अथवा बाम साइड थे के किचुरा मार्जिन क्रिएट करो ताहोले शुद्ध मातू वही पैराग्राफ के भीतरे कास्टर टा लिखे हमने शेखने वेलु दे दिवो जब हम मास्क करने पैराग्राफ टा ते आमी कास्टर टा रखलाम एकों � अब जो दी इटा ते दे ताहले कौन साइड थे कोवे राइट साइड थे क्या ये सही साइड थे क्या तो ये होता है आर तार पड़े ऐसे होते हैं इंडियन पास्ट लाइन 
ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে যে প্রথম লাইনটা প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইনটা কিন্তু একদম প্যারাগ্রাফ বরাবর হয় না একটু শুরুর দিকে একটু গ্যাপ থাকে মানে একটু পর থেকে শুরু হয় ঠিক আছে তো এইটা করার জন্য আমরা এখান থেকে অপশনটা পাচ্ছি এখানে একটা হতে পারে যে আমি এখানে স্পেস বার দিয়ে এখানে একটা স্পেস তৈরি করব আর একটা হচ্ছে যে না এখানে আমরা ভ্যালু দেওয়ার মাধ্যমে সেই স্পেসটা তৈরি করতে পারি তো জাস্ট যে প্যারাগ্রাফে থাকবে ওইটাতেই এই কাজটা হবে যেমন এখানে আমি ফিফটি ফিফটি দিয়ে দিলাম এখানে ফিফটি ফিফটি এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হলো ঠিক আছে সেমভাবে পরেরগুলোতেও দিতে পারি আচ্ছা আর তারপরে লাস্টে আর দুটো অপশন পাচ্ছি একটা হচ্ছে অ্যাড স্পেস বিফোর প্যারাগ্রাফ আর একটা হচ্ছে অ্যাড স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে যে এই যে দুইটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে স্পেসটা আছে এতটুকু এই স্পেসটা কি ইন্টার দেওয়ার মাধ্যমে স্পেসটা তৈরি হয়েছে না ইন্টার দিয়ে আমি এখানে স্পেসটা তৈরি করছি ইন্টার দিলে কি হয় পরের লাইন লেখার জন্য মানে আরেকটা লাইনে চলে আসে কাসারটা ঠিক আছে তো ইন্টার দিয়ে স্পেসটা তৈরি করা হয়েছে তো এখন আমরা যদি এটা আরও কম বা একটু বেশি করতে চাই সেক্ষেত্রে অ্যাড স্পেস বিফোর এবং আফটার এই দুটা মাধ্যমে কম বেশি করতে পারবো যেমন এটাতে আমি মাউসটা রাখলাম এখন যদি এখানে আমরা ভ্যালু দিই তাহলে দেখেন আগেরটার সাথে এটা স্পেসটা তৈরি করলো ঠিক আছে আবার পরেরটাতে যদি দিই তাহলে নিচেরটার সাথে করতেছে তো আমরা এখান থেকে মানে মেনুয়ালি ইচ্ছা মতো কম বেশি করে নিতে পারতেছি একটা হচ্ছে লাইন বাই লাইনের স্পেস আর একটা কি প্যারাগ্রাফের মধ্যে স্পেস প্যারাগ্রাফের স্পেসটা পাচ্ছে প্যারাগ্রাফ প্যালেটে আচ্ছা আর লাস্টে আরেকটা অপশন হাইফেন হাইফেনটা যদি ঠিক চিহ্ন দেওয়া থাকে তাহলে কোনো ওয়ার্ড যদি আপনার লাইনে শেষ না হয় তাহলে আমরা এরকম করে লিখে দিই না হাইফেন থাকে পরের মানে বাকি অংশটা পরের লাইনে যায় ঠিক আছে তো হাইফেনটা দেওয়া থাকলে এরকম হাইফেনটা সহ আসবে যদি কোনো ওয়ার্ড এখানে শেষ না হয় হাইফেনটা তুলে দিলে তখন এটা ঠিক হয়ে যাবে মানে হাইফেনটা থাকবে না ঠিক আছে আর টাইপ টুলের ক্ষেত্রে আমরা যখন ইন্টার কিবোর্ডের দুইটা ইন্টার না বড় 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 কিবোর্ডগুলো তো দুইটা ইন্টার ঠিক আছে এই যে ল্যাপটপগুলোতে নাই তো দুইটা ইন্টারে কিন্তু এখানে দুইটা কাজ ঠিক আছে মাঝখানে যে ইন্টারটা আছে এই ইন্টারটা প্রেস করলে নিচের লাইন লেখার জন্য আরেক মানে পরের লাইনে কাটচারটা চলে আসবে মাঝখানের ইন্টার আর কর্নারের যে ইন্টারটা আছে এই ইন্টারটাতে ক্লিক করলে এখন এই যে এরিয়াটা সিলেক্ট হয়ে আছে ঠিক আছে এই যে উপরে রাইট চিহ্নতে ক্লিক করলে এরিয়াটা চলে যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এই রাইট সাইডের যে ইন্টারটা আছে ওইটাতে ক্লিক করলে এই রাইট চিহ্নর কাজটা করবে ওকের কাজটা করবে আর কি বুঝে গেছে মাঝখানেরটা দিলে নিচের লাইন ক্রিয়েট করবে আর ডান দিকেরটা দিলে এই যে মানে রাইট চিহ্ন আছে বা এই ওকের যে কাজটা আছে এটা করবে আচ্ছা তো ক্যারেক্টার প্যালেট বা প্যারাগ্রাফ প্যালেটে কোনো সমস্যা আছে বুঝতে আচ্ছা এখন টাইপ টুল এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে হরিজন্টাল টাইপ টুলটা এরপরে যেটা আছে ভার্টিক্যাল টাইপ টুল তো হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যালের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে হরিজন্টালটাতে লেখাটা কীভাবে আসিছিল হরিজন্টালি মানে পাশে পাশে আসিছিল ভার্টিক্যালিটাতে আসবে হচ্ছে লম্বা লম্বিতে এইভাবে লেখাটা আসবে ঠিক আছে আর বাকি যেগুলো আছে বাকিগুলো সব সেম ঠিক আছে যা শুধু পার্থক্য হরিজন্টালেতে আসতেছে লেখাটা পাশাপাশি আর ভার্টিক্যালিটাতে আসবে এইভাবে আর কি উল্টা আসে আচ্ছা ঠিক আছে তো এটার ক্ষেত্রেও আমরা এরকম একটা এরিয়া তৈরি করে দেখা দিতে পারি 
তারপরে ওই যে যে লেখাগুলো আমার কাছে কপি করা ছিল সেটা পেস্ট করলাম लाल लिखा लिखब लिखार पर जो रिन्ह ते क्लिक कर ठीक है तक ये लिखाटा सिलेक्शन परिणत हो लिखल यटार जो क्योंकि आलदा को लेयार क्रिएट है ना ठीक है आगे दूटा लेयार आईगुलो अफ कर आटाते आलदा को लेयार क्रिएट होना ये जस्ट हरिजेंटाल टाइप मार्क्स टुल और भार्टिकल टाइप मार्क्स टुल एगो शुद्ध जो अपनी लिखभन से लिखाटा सिलेक्शन परिणत हो मैं लिखाटा सिलेक्शन तैरि कर ठीक है तो एखो एटार टेक्सट हिसाब से बड़ो छोटो जो करते चाहिए यहन कर और जो ये ये फिलब सिलेक्शन कर फिलब तरह क्योंकि और चेन्ज करपशन थकबे ना एन इंटर जो ओके कर लगा सिलेक्शन तैरी हो गल ठीक है एन एटे आलदा कलर यूज करते ग्रेडियंट कलर जेको किचुने यूज करा जा कंट्रोल सी दे सिलेक्शन नीचे जगह कपी हो मान सिलेक्शन भेगो पाल पुराटाई लेखार भरे चले आस अच्छा एन आज एक देखिए क्यों करा जाए जो हमें चाची सिलेक्शन के ऊपर नहीं आसब से क्षेत्र में कि दिए हमें ऊपर नहीं आसते कंट्रोल दिए कंट्रोल दिए शुद्ध सिलेक्शन नहीं आसब कंट्रोल टी दिए होना ठीक है कंट्रोल 
कंट्रोल टी दी देखें ये सिलेक्शन टाइम एन ट्रांसफर्म हो मैं जो बड़ो करी भर सब काट हो बड़ो होता द्वारा हाँ ठीक है ये हमें करते पर सिलेक्शन टुलगल निव सिलेक्शन थका अवस्था ठीक है भरे एस जो क्लिक करी पार्ब बाहरे क्लिक कर ले सिलेक्शन चले जाए सब सिलेक्शन अन्न्य जगह आन्नगुल एप्लाई हो बाट प्रथम निव सिलेक्शन थका अवस्था भरे क्लिक कर भरे माउस रखले देखें सदा हो गए एक चार को एक बक्स चले आसती से तो ये अवस्था ये भावे नीते ठीक है एन कंट्रोल सी कंट्रोल भि एखने दिल्ली वोटार भरे लेखागुल मैं ये चले आस छवि लेखार भरे चले आसे अच्छा और एरपे आ हरिजेंटल टाइप टुलटा दिए जो को एरिया क्रिएट करते तक से एरिया कि चारकोना एरिय तैरि रेक्टेल एक एरिया तैरि तैना रेक्टेल एरिया तैरि तपर एखे को लेखा जो कपि कर पेस्ट करते चाहिए ये पेस्ट कराओ जा चाहिए ना एक हरिजेंटाली रेक्टेल को एरिया होना ये एक सार्केल एरिया हो जेको धरण एक एरियार भरे लेखाटा के पेस्ट करते जा क्षेत्र हाँ के सिलेक्शन शेप टुल दिए सरकम एक एरिया सिलेक्ट कर देखा दीते हैं जेमन इलिप्सा नहीं एन ये इलिप्स तैरि कर लम कलर एक चेन्ज कर दीची अच्छा इरपर टाइप टुलटा जो नहीं चारकोना बक्स देखा आईक मान माउसटा जो भरे नहीं आस गोल तर मैं एन एरिया हिसाब से क्ष कर आर पाथर ये कि पाथ आसेना बॉर्डर दिए पाथर ऊपर नहीं गले आक रकम काटसार्ट हो जाए ठीक है सर तो एन जो लिखी तटा बेस लाइन हिसाब से पाथर ऊपर दिए लेखा आस बोझा गया से मैं एक टुल दिए तीन क्ज करते एक हमें नर्माल टेक्स क्लियर हिसाब से क्ज करते एक हे शेपर भरे शेपटा के एरिया हिसाब से क्ज करते जस्ट एक क्लिक कर लेटे एरिया हो गो ए कंट्रोल भिदे पेस कर ले एरियार बहरे लेखा जाए ना ठीक है एन ये छोटो कर दी पूरा लेखाटा चले आस अच्छा इरपर जो आ ऊपर दिए हमें लिखते चाहिए सर जेम एन टाइप टुलटा नहीं करसिल कि भरे क्लिक कर ठीक है इसे हमें पाथर ऊपर पाथर ऊपर माउसटा क्योंकि आक रकम आसते सर एन क्लिक कर लम एन कंट्रोल भि दी ओटा बेज लाइन हिसाब से क्ज करते सर हिसाब से एरिया हिसाब से क्ष करते आर जो पाथर ऊपर क्लिक करी पाथर ऊपर जो क्लिक करी कि ऊपर दिए लेखाटा आसबेज लाइन हिसाब से तक ये क्या कर अच्छा तो एन देखी फन डाउनलोड करा जाए कि फन डाउनलोड करार्ज गूगले गए लिखभन फ्री फन 
डाउनलोड लिखले अनेक धरण सैट टूल आसें मध्य सामने जगह आसने दा फंड एक हज़ार एक फी फंड सैटगुलो भलो ठीक है दा फंड एक सैट आखान डाउनलोड करते सीटर भरे जाने से विभिन्न स्टाइल विभिन्न सुंदर सुंदर अनेक सुंदर सुंदर आ कि ब्राश सरि फंड पा ठीक है जेमन तपर इन अनेक कैटागरि कैटागरि वाइज आनी फंड सिलेक्ट करते फंडगुलर नाम एवं डाउनलोड करार लिंक डान डान सैटे देव आता हम फंडर नाम ये ठीक है फंडार देखते कम होता इन देखा जा फार नाम दिए फंडार स्टाइल देखा तपर जो अपनी आर अन्न को कैटागरि सिलेक्ट करते चान फंडे जो अपना को नाम जाना थे से क्षेत्र में नाम दिए इन सार्च करते ठीक है अब धरें जो अपनी को कैटा मैं जो कैटागर जो अपनी एखे एक एक कैटागर नाम ठीक है जेमन आज के अच्छा ठीक है धरें कार्टून एक मैं कार्टून तैरि करते हैं मैं कार्टून डिजाइनर जो जेधर फंडगल यूज कर तो ये कार्टून कैटागर जो सिलेक्ट करी तोधर फंडगलो सामने चले आस कार्टनगुलोते कार्टुनर जो डिजाइनगुलो देखा जाए से गुते क्योंकि यह फंडगल व्यवहार कर एक एक फंड दिए जो एक अपनी क्ज करें डिजाइन करें जस्ट एक फंड दिए एक डिजाइन हो जाए अनेक सुंदर सुंदर एखे फंड पा जा जस्ट जेटा अपन मैं पसंद होता डान सैडे डाउनलोड क्लिक कर ले डाउनलोड हो जाए डाउनलोड करी डाउनलोड क्लिक कर लम जीप फाइले डाउनलोड हो जीप फाइल डाउनलोड होता के एक्सट्रैक्ट कर इनस्टल इन्स्टल हो जाए और ये इन्स्टल हो मूलत हे उडोज सी ड्राइवर भरे ठीक है सी ड्राइव ये इन्स्टल हो जार कारण ये एन फटोशप और एक क्षेत्र में आन मैं क्लोज कर ओपेन कर दरकार होना फंटर क्षेत्र में अन्य जिन क्षेत्र में प्रयोजन है एन जो फंटा खुजी पे जा नाम कि जेमन फोन टाइम सिलेक्ट कर बड़ो हाथ लेखार जो ये डिजाइन आस हाथ जो लिखी तो डिजाइन आसते ना ना शुद्ध ओटाते आसते क्यों सब गो तो आसार कथा ना कि आसा ठीक है छोटो हाथ लिखले आसबेना नतून कर लिखते हैं बोलते अपना जो आगे को लेखा मैं अल कैप से थे से क्षेत्र में लेखा लगे ना
আচ্ছা আবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেও যদি যাই তাহলে এই লেখাটা আবার মানে এখানে পেয়ে যাব যেমন এখানে সার দিলে চলে আসবে ঠিক আছে যে এখানেও চলে আসছে স্যার অর্থাৎ আপনি যে ফন্টটা এখানে ইউজ করতেছেন ডাউনলোড করে সেটা সব মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বলেন নোটপ্যাড বলেন সব জায়গায় এই ফন্টটা পাবেন কারণ এটা উইন্ডোজ বা সি ড্রাইভে এটা মূলত ইনস্টলটা হয় যার কারণে ভিডিওটা